దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రిల్లరా బాగున్నారా మీరందరూ బాగున్నారని ఎప్పుడు కూడా ప్రభునందు ఆయన మార్గంలో పరిశుద్ధతతో యథార్థతతో మెలకు కలిగిన ఆత్మతో నడుస్తూ ఆత్మీయ జీవితంలో వర్ధిల్లుతూ ఉండాలని మీకోసం నిత్యము మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా కొరకు కూడా మీరు చేయించిన ప్రార్థనలు బట్టి మరొకసారి మీకు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు యువతీ కాల సమయం ముందు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి హోషయ గ్రంథం నుండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథమును కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడవలసిందిగా ప్రేమతో మనం చేయించున్నాను చూడండి హోషయ గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము రెండవ వచనాన్ని చదువుకుందాం అలాగే మూడవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుండి నాలుగవ వచనం వరకు కూడా చదువుదాం చూడండి ప్రియులరా మొదటిగా హోషయ గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు నేను చదువుతున్నాను ఉజ్జియా యోతాము ఆహాజు హిజ్కియా అను యూధారాజుల దినములలోనూ యహోయాషు కుమారుడైన ఎరోబాము అను ఇస్రాయేలు రాజు దినములలోనూ బెయేరి కుమారుడైన హోషయాకు ప్రత్యక్షమైన యహోవా వాక్కు మొదట యహోవా హోషేయ ద్వారా ఈ మాట సెలవిచ్చును జనులు యహోవాను విసర్జించి బహుగా వ్యభిచరించి ఉన్నారు గనుక నీవు పోయి వ్యభిచారము చేయు స్త్రీని పెండ్లాడి వ్యభిచారము వల్ల పుట్టిన పిల్లలను తీసుకొనుము అని ఆయన హోషేయకు ఆజ్ఞ ఇచ్చను కాబట్టి అతడు పోయి దిబ్లయ్యము కుమార్తె అయిన గోమేరును పెండ్లి చేసుకునెను ఆమె గర్భవతి అయి అతనికి ఒక కుమారుని కనగా యహోవా అతనితో ఇలాగూ సెలవిచ్చను ఇతనికి ఎజ్ర ఏలను పేరు పెట్టుము ఎజ్ర ఏలులో యహు ఇంటి వారు కలుగు చేసుకుని రక్త దోషమును బట్టి ఇక కొంతకాలమునకు నేను వారిని శిక్షింతును ఇస్రాయేలు వారికి రాజ్యం ఉండకుండా తీసి వేతును మూడవ అధ్యాయముందు మొదటి రెండు మూడు వచనాలను చూద్దాం మరియు యహోవో నాకు సెలవిచ్చినదేమనగా ఇస్రాయేలీలు ద్రాక్ష పండ్ల ఆడలను కోరి ఇతర దేవతలను పూజించినను యహోవా వారిని ప్రేమించినట్లు దాని ప్రియునికి ఇష్టురాలై వ్యభిచారిణి అగు దాని అద్దుకు నువ్వు పోయి దానిని ప్రేమించుము కాగా నేను పదునైదు తులుముల వెండియు యోధుము అవలను తీసుకొని దానిని కొని ఆమెతో ఇట్లాంటిని చాలా దినములు నా పక్షంలో నిలిచి ఉండి ఏ పురుషుని కూడగయు వ్యభిచారము చేయకయు నువ్వు ఉండవలను నీ ఎడల నేనును ఆలాగునందును దైవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యములను మనందరూ వినిగినందు దీవింపచేయునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి సమాధి నుండి మూడవ దిన నా మృత్యుంజయుడై తిరిగి లేచి నా పునరుద్ధానుడువైన ఏ సయానికి వందనాలు ప్రభు ఈ విధ కల సమయం ముందు నీ పరిశుద్ధ లేఖనాలను ధ్యానించుచుండగా నాకును ఆసక్తితో ఆశతో ఆలకిస్తున్న ప్రతి నీ బిడ్డకును అర్థం చేసుకునేటువంటి ఆ హృదయమును జ్ఞానమును వాక్యానికి లోబడి లేఖనానుసారంగా జీవించుటకు మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుటకు తగిన బుద్ధిని దాయిచేయమని యేసు పరిశుద్ధ నామమునందు ప్రార్థన చేయిచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడలరా ఈరోజు మనం ఒక ప్రవక్త మరియు ఒక వేష్య గురించి మనం నేర్చుకునబోతూ ఉన్నాం ఒక ప్రవక్త మరియు ఒక వేష్య ప్రవక్త అనే మాటకు గడిచిన దినముందు కూడా మనం నేర్చుకున్నాం ద మౌత్ పీస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క నోటి బోరా అని అర్థము వేష్య అనగానే మనకు అర్థమవుతుంది ప్రిలరా ఆమె ఒక వ్యభిచారిణి అని వేష్య జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి మనందరికీ కూడా తెలుసు తను డబ్బు కోసం తన శరీరాన్ని తన ఒళ్ళు అమ్ముకుని బ్రతుకుతుంది భర్తతో కాకుండా ఒక వ్యక్తితో కాకుండా తన యొక్క జీవితాన్ని పంచుకోవాల్సింది అనేక మందితో కేవలం ధనాన్ని సంపాదించటం కోసం ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి సంతోషాన్ని ఆ కామ కోరికలను తీర్చుకునటానికి తన ఒంటిని అమ్ముకుని బ్రతికేటువంటి స్త్రీ ఆమెకి ఏమాత్రము కూడా గౌరవం కానీ సమాజంలో ఆమెకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం కానీ సమాజంలో ఎవరు కూడా ఎవరు 
ఉండదు కూడా ఎందుకంటే ఆమె చేసే క్రియలు అటువంటివి కాబట్టి పాపముతో కూడినవి చెడిపోయినటువంటివి అయితే ప్రియులరా ఆనాడు దేవుడైనటువంటి యహోవా పరిశుద్ధుడు కాబట్టి ఆయన గొప్ప దేవుడు ఆయన ఒక విషయాన్ని తన ప్రజలతో మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ప్రవక్తలను ఏర్పరచుకుని ప్రవక్తలతో మాట్లాడించేవాడు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు మనం చదువుకుని వాక్యం మందు చూడండి ప్రియులారా ఒక సత్యం మనకి చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అదేమిటి అంటే ఎంతో కఠినమైనటువంటి నిర్ణయం చాలా ఇట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ కంప్లీట్లీ హార్డ్ డెసిషన్స్ టు టేక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ ఏ సింపుల్ థింగ్ ఆర్ ఈజీ థింగ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టు గో ఆన్ గెట్ మ్యారీ ఏ ప్రాస్టిట్యూట్ ఒక వేషను వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుంటాం అనేటువంటిది సాధారణమైన సంగతి కాదు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ ఆయన సన్నిధుల్లో ఆయన ఆరాధిస్తూ ఆయనకి ఎంతో నమ్మకంగా ఉంటున్నటువంటి ఒక దేవుని సావుగుడితో ప్రవక్తతో దేవుడు మాట్లాడుతూ అంటూ ఉన్నాడు కదా ఇదిగో నువ్వు వెళ్ళి వ్యభిచారిణి అగు ఒక ఆమెను నువ్వు పెండ్లి చేసుకో ఆమెను పెండ్లి చేసుకుని ఆమెతో నువ్వు పిల్లల్ని కలమని చెప్పిన ఆ మాటకు మారు మాట్లాడక ఒక్క మాట కూడా ఎదురు చెప్పకుండా నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి దేవుని ప్రవక్త హోషయ్య ఆయన చెప్పిన మాటకు తగినట్లుగా మనం చూసాం మొదటి అధ్యాయం ముందు రెండవ వచనంలో ప్రియులరా ఆ మాట విన మరుక్షణం ఆయన వెళ్తున్నాడు కదా వెళ్ళి దిబ్లయ్యుము కుమార్తె అయిన గోమేరును పెండ్లు చేసుకున్నట్లుగా మనకు కనబడుతూ ఉంది అయితే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నిజంగా ఇలాంటి పరిస్థితే గనక నేటి ఉన్న సమాజంలో మన కళ్ళ ముందు లేదా మనం ఉంటున్న ఊరిలో ఎక్కడన్నా జరిగితే చుట్టుప్రక్క వారందరూ కూడా ఎవరిని మెచ్చుకుంటారు అంటే ఖచ్చితంగా ఆ డేర్ చేసి సాహసించి ఆ అమ్మాయి జీవితం సరైనది కాదని తెలిసి కూడా ఆమె క్యారెక్టర్ లేనిదని కూడా తెలిసి కూడా ఆమెను వెళ్ళి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నందుకు అతన్ని ఎంతగానో అందరూ కూడా నిజంగా ప్రశంసిస్తారు కొంతమంది అయితే ఎటకారంగా కూడా మాట్లాడతారు అయితే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ ఒక గొప్ప సత్యం మనకి దేవుడు అర్థం చేసుకోవాలని ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు ఈ వాక్యం ద్వారా ఆయన ఆశపడుతూ ఉన్నాడు జాగ్రత్తగా ఆలకించండి చూద్దాం మనం ఆ విషయం ఏమిటి అంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇస్రాయేలీలు అనబడినటువంటి వీరు ఇస్రాయేలీలను ఏమని అంటుంది అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ అంటుంది ఇస్రాయేలీలుని ఒక స్త్రీ అని అలాగే కన్యక అని కూడా పోల్చి మాట్లాడడం జరిగింది ప్రియులరా ఒక కన్యక అంటే పెండ్లి కానిటువంటి ఒక స్త్రీ పెండ్లి కానిటువంటి ఒక స్త్రీ ఏ పురుషుని కూడా కూడనటువంటి ఒక స్త్రీ ఒక కన్యక తన ఎంతగానైతే తన యొక్క జీవితాన్ని కాపాడుకుంటుందో తన యొక్క మానమును కాపాడుకుంటుందో నా ప్రియులరా అంటే అది ఎంతో విలువైనది శ్రేష్టమైనది ప్రతి స్త్రీకి ముఖ్యంగా కన్యకకు అయితే ఆ మానమును తాను కాపాడుకుంటున్నటువంటి అటువంటి స్థితిలోని ఒక మంచి స్త్రీని పోల్చి పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏమని మాట్లాడుతుందంటే ఇస్రాయేలు ఇస్రాయేలీలు అని అలాగే వధువు సంఘం అని ఇలాంటి మాటలన్నీ కూడా దాన్ని గురించి వర్ణించడం జరిగింది అయితే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేడు నీవైనా నీవై నేనైనా మనం ఎవరిమైనా ఒక వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఎంత డబ్బు ఉంది ఎంత అందం ఉంది ఎంత జ్ఞానం ఉంది కాదు క్యారెక్టర్ ఉందా లేదా అతని గుణం మంచిదా కాదా అసలు స్వభావం మంచిదా కాదా చెడిపోయిన వాడ మంచి వాడ లేదా మంచిదా చెడిపోయిందా అని నువ్వు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మరి అవసరమైతే ఆ ఊరిలో ఎవరో ఒకరిని తెలుసు ద్వారా తెలుసు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా నువ్వు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని మరి అడుగు వేస్తావు ముందుకు పెళ్లికి వెళ్ళేటప్పుడు నీ భార్య గురి నీకు నీ భార్యగా పొందుకుపోయే అమ్మాయి గురించి లేదా నీ భర్తగా కాకపోయే వ్యక్తి గురించి ఇంత జాగ్రత్త తీసుకుంటాం కారణం ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి జీవితం కనుక సరే లేకపోతే క్యారెక్టర్ లేకపోతే అతని వల్ల నీ కుటుంబం పరువు అంతా పోతుంది కాబట్టి అతని వల్ల నీ జీవితంలో ఒక మచ్చ అనేది పడిద్ది కాబట్టి ఏ మచ్చ నీ కొడుకుకి పడకూడదని లేదా నీ కూతురు జీవితానికి రాకూడదని వచ్చే అల్లుడు విషయంలో వచ్చే కోడల విషయంలో మీరు అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నారు మీరు సమాజం అందున్న ప్రతి ఒక్కరు నాతో సహా ప్రియులరా మనం చేసుకునే స్త్రీ క్యారెక్టర్ బాగుండాలని పురుషుడి క్యారెక్టర్ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నట్టుగా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు నిన్ను నన్ను సృష్టించినటువంటి నిజ దేవుడైన ప్రభు యేసు క్రీస్తు కూడా ఆయన పెండ్లి కుమారుడిని పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తూ ఉంది ఇస్రాయేలీలు పట్ల దేవుడు ఎంతో 
ప్రేమ చూపిస్తూ వారిని ఎప్పటికప్పుడు వారి అడిగిందల్లా వారికి ప్రొవైడ్ చేస్తూ సమకూరుస్తూ వారిని నడిపిస్తూ వారికి తోడుగా ఉంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఏ ప్రాంతం వెళ్ళినా వెళ్ళిన చోటల్లా ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఆచారాలను సాంప్రదాయాలను ఇంకా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వారికి తెలుసు మోసే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం అందించిన పది ఆజ్ఞలు వారికి తెలుసు ఏంటంటే నేను తప్ప మీకు వేరొక దేవుడు ఉండకూడదు పైన ఆకాశం అందే కానీ కింద భూమి ఎందే కానీ భూమి కింద ఉండే నేల ఎందే కానీ ఏ రూపమును మీరు చేసుకోకూడదు దానికి సాగిల పడి నమస్కరించకూడదు తెలిసి కూడా వీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రియులరా కొందరైతేనేమో కేవలం కొందరైతేనేమో కేవలం ఆ ప్రాంతం ముందు ఉన్నటువంటి ఆ అందమైన ఆ స్త్రీలను చూసి అన్యజనులలో దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన జనాంగమైనటువంటి వారి పిల్లల నుండి అందాన్ని చూసి వారి పిల్లల్ని వీళ్ళకి తెచ్చుకుంటున్నారు మరికొందరైతేనేమో ప్రియులరా వారికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దేవతలను లేదా అక్కడ వారు పూజిస్తున్నటువంటి ఆ కర్రను లేదంటే వారు ఆరాధిస్తున్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వారు శక్తి ఉంది మహిమ ఉంది అని ఈ ఆ ప్రాంతంలో వేటినైతే వాళ్ళు కొలుస్తున్నారో బండల మీద ఆ పర్వతాల మీద వాళ్ళు వెళ్ళి పూజిస్తున్నారో వాటి దగ్గరికి వీళ్ళు పరుగులు ఎడుతున్నారు కానీ వాస్తవంగా చూస్తే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ మోసే స్పష్టంగా ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం ముందు వారికి ఇచ్చిన పది ఆజ్ఞలలో చెప్పిన మాట ఏమిటంటే మీరు దేని ముందు కూడా వెళ్ళి సాగిల పడకూడదు నమస్కరించకూడదు వాటికి పూజించకూడదు నేనే మీ దేవుడును అని దేవుడు స్పష్టంగా చెప్పిన విషయం తెలిసి ఉండి కూడా వారు చేస్తున్న ఆ క్రియలను బట్టి ప్రియులర దేవుని మనస్సు ఎంతో బాధపడింది ఆయన ఎంత గను సంతాపం చెందాడు ఎంతగా ఆయన బాధపడ్డాడంటే ఆయన బాధను వారందరికి అర్థం చేసుకో ఉంటారని వారికి అర్థం అవ్వడం కోసం అని చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా తన ప్రవక్త అయినటువంటి హోషయ్యతో మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు కదా హోషయ్య నువ్వు వెళ్ళి ఒక వ్యభిచారిణి అయినటువంటి స్త్రీని పెళ్లి చేసుకో పెళ్లి చేసుకుని పిల్లలు కను అంటే అప్పటి వరకు ఎంతో దేవుని పట్ల భయభక్తులు కలిగి యథార్థంగా పరిశుద్ధత కలిగి ఉన్న ఆ ప్రవక్త దేవుని మాటకు లోబడి వెళ్ళి వ్యభిచారిని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ప్రియులరా ఆమెను ప్రేమిస్తున్నాడు ఆమె కావలసినవి చూస్తూ ఉన్నాడు అయినప్పటికీ కూడా ఏమేం చేసిందంటే మరలా భర్తను విడిచిపెట్టి తిరిగి మరలా తన యథ యథ యథావిధిగా ఇంతకు ముందు చేసిన పాపపు క్రియలతో వ్యభిచారపు క్రియలతో తన జీవితాన్ని పాటు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయింది అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరు చూడండి ఇప్పుడు ఈ సమయం ముందు మరలా ప్రవక్త అయినటువంటి హోషయ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా మరలా దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా ఏమని అంటున్నాడు అంటే చూడండి అదే విషయాన్ని మనం మూడవ అధ్యయం ముందు చూసాం మరియు యహోవా నాకు సెలవు ఇచ్చినది ఏమనగా ఇస్మాయేలీలు ద్రాక్ష పండ్ల ఆడలను కోరి ఇతర దేవతలను పూజించినను యహోవా వారిని ప్రేమించినట్లు దాని ప్రియునికి ఇష్టురాలై వ్యభిచారిణి అగు దాని అద్దుకు నువ్వు పోయి దానిని ప్రేమించము కాగా నేను పొద్దున ఐదు తులుముల వెండియు ఏదుము అవలను తీసుకొని దానిని కొని ఆమెతో ఎట్లాంటిని దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి మీరు నేను మనం అందరము కూడా గ్రహించవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఒక వేషను ప్రేమించి ఆమెను పెళ్లి చేసుకుని ఆమెతో పిల్లలు కనిన తరువాత కూడా భర్త ప్రేమను అర్థం చేసుకునకుండా తనకు ఒక మంచి గుర్తింపునిచ్చాడు ఇంతకుముందు తనకి కేర్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ అంతే ఆమె జీవితంలో చెప్పుకోదగిన మంచి అంటూ ఏమీ లేదు ఆమె బహిరంగంగా విడవబడింది మరవబడింది సమాజంలో గుర్తింపు లేదు అలాంటి స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుని ఆమెతో పిల్లలు కానీ చక్కగా సంసారం చేస్తున్నటువంటి భర్తను విడిచిపెట్టి మరలా వెళ్ళిపోయిన ఆ స్త్రీ దగ్గరికి మళ్ళీ అంటున్నాడు దేవుడు యహోవా ఇదిగో అహోషయ నువ్వు మళ్ళీ ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళి ఆమెని మరలా ప్రేమించు ఆమె నీ దగ్గరికి చేర్చుకో అయితే చేర్చుకోబోయే ముందు నువ్వు ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకో అదేమంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఎలాగైతే వెళ్ళి ఆమెను మరలా చేర్చుకో చేర్చుకోబోతున్నావో అదే రీతిగా ఈ ఇస్రాయలీలు కూడా వారిని సృష్టించిన సృష్టికర్తను నేను వారిని పూజ వారి వారికి పూజకు అర్హుడును నేను వారు సేవించవలసినది నన్ను కానీ నన్ను విడిచిపెట్టి ఇతర దేవతల వెంట పరుగులేడుతున్నారు అని ఈ సత్యాన్ని వారికి తెలియచేసే విధంగా నిన్ను ఈ పని నేను చేయమని చెప్తున్నాను అంటున్నాడు నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఆ చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వారందరితో తన జీవితాన్ని ముందుంచి ఒక సాదృశ్యంగా అక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో ఈరోజు నేను ఎలాగైతే ఒక వేషను పెండ్లి చేసుకుని పిల్లల కన్నీ తర్వాత కూడా భర్తనైనా నన్ను విడిచిపెట్టి నా ప్రేమను అర్థం చేసుకుండా తిరిగి వెళ్ళిపోయిందో 
వెళ్ళిపోయిన ఆమెని మీలో ఎవరు కూడా ఇష్టపడరు ఎందుకు ఇష్టపడరు అంటే ఆమె చేసింది తప్పుడు పని కట్టుకున్న భర్తను విధులుపెట్టి వెళ్ళిపోయి లోకానుసారంగా లోకా సంబంధమైన జీవితంతో పాప పుక్రియలతో తన శరీరాన్ని అమ్ముకుంటూ పాడైపోయినటువంటి స్థితిలో కనబడుతున్న ఆమె ఎవరో కాదు ఆ వేష మీరే ఇస్రాయలీలారా మీ జీవితాలు దేవుని దృష్టికి ఇలా కనబడుతూ ఉన్నాయి దేవుడు రోషం కలిగిన వాడు ఆయన నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు పైన ఆకాశం ఉందే కానీ కింద భూమి ఉందే కానీ భూమి కింద ఉండే నేల ఉందే కానీ ఏ రూపంలో మీరు చేసుకోవద్దు వాటికి సాగిలు పడద్దు అని చెప్పిన ఆ దేవుని మాటను మీరు నిర్లక్ష్యణ పెట్టి ఇతర దేవతలను పూజిస్తూ మీరు వ్యభిచరిస్తున్న వారిగా ఉన్నారు దేవుని దృష్టిలో నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్న నీవు నేను మనం అందరం కూడా గ్రహించవలసిన విషయం ఏమంటే నిన్ను సృష్టించిన సృష్టి కర్తను కాకుండా నీ జీవితంలో ఇంకెవరిని నువ్వు ముందుగా పెట్టుకున్నా ఎవరికి ముందు ప్రయారిటీని ప్రాధాన్యతను నువ్వు ఇచ్చిన అది విగ్రహ ఆరాధన దేవుడే మాత్రం కూడా దాన్ని నువ్వు సహించడం ఆయన ఎందుకంటే నా రోషం కలిగిన వాడు ప్రథమ స్థానం అనేటువంటి ది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ యూ అండ్ మీ వీ ఆర్ ఆల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ టు గివ్ టు ది గాడ్ ఎలోన్ మన దేవునికి మాత్రమే మనం మన అందరము కూడా ప్రథమ స్థానాన్ని ఇవ్వాలి ఆయన నిన్ను సృష్టించే కర్త సృష్టించిన నీ సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు నీకు నాకు మనకు భర్త అయి ఉన్నాడు ఆ దిజ దేవుడు మాత్రమే పూజకు అర్హుడు గుడ్డిగా ఎక్కడున్నాడు అంటే అటు పరిగెత్తడం అక్కడ ఉన్నాడంటే అక్కడ పరిగెత్తడం అక్కడ ఎక్కడో ఎవరో ఏదో జరిగేది చూపుతున్నారంటే అక్కడికి పరుగులెత్తడం అలా మనం ఎవ్వరము కూడా దేవుని నమ్మిన బిడ్డలు అసలు చేయకూడదు ప్రియులారా దయచేసి ఈ ఉదయ కాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి ఇక్కడ ఒకసారి మన కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న హోషయ్యను చూడండి హోషయ్య ఒక ప్రవక్త తాను దేవుని నోటు బూరగా దేవుని వాక్యాన్ని తన ప్రజల కొరకు ఏర్పరచుకున్న జనుల కొరకు ప్రకటించే ఈ వ్యక్తి దేవుని మాటకులో పడి వెళ్ళి వేషను పెళ్లి చేసుకుంటే ఆమెను ప్రేమిస్తుంటే ఆమెకు కావలసినవన్నీ చూస్తూ ఆమెతో పిల్లలను కని ఆమెతో చక్కగా ఉంటున్న ఆ తరుణంలో పిల్లలను వదిలిపెట్టి భర్తను వదిలిపెట్టి తను మళ్ళీ యథావిధిగా వెళ్ళిపోయింది లోకంలోనికి తన పాప జీవితంలోనికి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆమె జీవితం ఎలా ఉందంటే పిల్లరా ఒక పందిని మీరు ఎంత శుభ్రంగా స్నానం చేసి ఎన్ని సొబ్బులతో పూసి రుద్ది సెంటు కొట్టి దాన్ని చక్కగా నువ్వు పెట్టాలని చూస్తే అది బురద కనపడగానే ఆ బురద గుంటలోకి వెళ్ళి ఎలాగైతే పొరలిద్దో అలాగే నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి దేవుడు నిన్ను తన పరిశుద్ధ రక్తములో కడిగాడు పరిశుద్ధుడిని ఏసై తన రక్తాన్ని నీ కొరకు నా కొరకు సిలువులో కార్చి మనలను కడిగి పరిశుద్ధులుగా చేశాయని కోరుకుంటుంది ఒకటే ఏమనంటే పాపం జోలికి వెళ్ళొద్దని పాపపు క్రియలు చేయొద్దని చెడిపోయేటువంటి పనులు చేసి మీ జీవితాల్లో ఉన్న చెడును అట్లా పెట్టుకుని ఉండొద్దు ఎందుకంటే పాపిని ప్రేమిస్తాడు కానీ ఏసై ఆ పాపాన్ని ప్రేమించడు ఆయన నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి నువ్వు ఎటువంటి ఘోర పాపి పోయినప్పటికీ కూడా వేష్యనైనా క్షమిస్తాడు అంటండి క్రొత్త నిబంధనలు అంటాడు కదా ఆయన పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు వేష్యనైనా క్షమిస్తాడు అంట కానీ వేషధారణ మాత్రమైన క్షమించడం యువదే కల సమయం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి ఎటువంటి స్థితిలో ఉంది నీ జీవితం ఎటువంటి స్థితిలో ఉంది నా జీవితం మన జీవితాలు తల్లిదండ్రులను ప్రేమను అర్థం చేసుకునేటువంటి కుమారుడిగా కుమార్తెగా నువ్వు ఉన్నావా లేదా నీ భర్త ప్రేమను అర్థం చేసుకుంటున్న భార్యగా నువ్వు ఉండి అతనికి నమ్మకంగా ఉంటున్నావా లేదా నీ భార్య ప్రేమను అర్థం చేసుకుని నీ భార్యకు ఆమెతో చేసిన ప్రమాణములకు కట్టుబడి నమ్మకమైన భర్తగా నీ ఉంటున్నావా లేదా నీతోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒకవేళ నా ప్రియ సహోదరి నా ప్రియ సహోదరుడ మీరు ఒకరితో ఒకరు నమ్మకం లేని జీవితాలు కలిగి ఉంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డల ఒకవేళ మీ తల్లిదండ్రుల పట్ల మీరు నమ్మకమైన వారి జీవితాలను కలిగి లేకపోతే నీతోనే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ జీవితం దేవుని దృష్టికి ఎలా ఉందంటే ఒక వేష్యగా కనబడుతూ ఉంది వేష్యగా నీవు కలిగిన ఆ స్థితిని విడిచిపెట్టి నిన్ను భర్తగా నిన్ను పెండ్లి చేసుకుని నిన్ను ప్రేమించడానికి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టేంతగా తన ప్రేమను సిలువులో చూపించిన ఆ పరిశుద్ధుడని ఏ సయ్యే యొద్దకు ఆయన సన్నిధికి నువ్వు తిరిగి రమ్మని ఆయన చేతులు చాచి నేను పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఏదై కల సమయం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఏమంటే ఒక వేష్యకు దేవు ఆ భర్త ప్రేమ ఎలాగైతే అర్థం కాలేదు ప్రవక్త ప్రేమ ఆ తన పట్ల చూపిస్తున్న ప్రేమ అర్థం కాలేదు నేటి దినంలో ఆయన పోలిక చొప్పున చేయబడిన మనుషులకు దేవుని ప్రేమ అర్థం కావట్లేదు ఆయన సృష్టి వాళ్ళను సృష్టించిన దేవుడు సృష్టికర్త నిజ దేవుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని ఆయన గురించి ఎన్నో వేల మంది ప్రసంగిస్తున్నా ప్రకటిస్తున్నా ఆయన ప్రేమను గుర్తించలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు కొందరు నమ్ముకున్నామని చెప్పి కూడా ప్రభువును ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకునకుండా వారి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మరలా లోక సంబంధమైన జీవితంతో చెడుతనంతో వారి జీవితాలను నింపుకుని పాడు చేసుకుంటూ ఉన
కుమార్తె అయినటువంటి గోమేరులాగా నీ జీవితం ఉంటే మార్చుకో నీతో నాతోనే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పశ్చాత్తప చెందు మారు మనసు పొందు ప్రభువా వేష లాంటి ఆ జీవితం నాకు వద్దయ్యా నేను విడిచిపెడుతున్నాను ప్రభువా నీ ప్రేమను అర్థం చేసుకుంటున్నాను తండ్రి నా కొరకు ప్రాణమిచ్చేంతగా ప్రేమ చూపించిన నా భర్తవు నా నిజ దేవుడు నా పరమ కుమ్మరివి నా స్నేహితుడు నీవేనని నేను ఇప్పుడు ఈరోజు గ్రహించానయ్యా నన్ను క్షమించు ప్రభువ మరలా ఎప్పుడు అటువంటి పాప జీవితం నేను జీవించున్నాయా లోక సంబంధమైన క్రియలకు నేను చోటు ఇవ్వను ప్రభువ నీ కొరకు పరిశుద్ధంగా యథార్థంగా రోషం కలిగిన భక్తి చేస్తాను తండ్రి అని చెప్పి నిన్ను నీవు నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి దేవునికి నువ్వు అప్పగించుకుంటే ఆయన పరిశుద్ధ హస్తాల్లో నీ జీవితాన్ని పెడితే ఖచ్చితంగా నీ జీవితాన్ని నా ప్రభువు ఒక మంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో నీ తీసుకువెళ్తాడు నమ్మితే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడు ఆమెన్ అను ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె నాలలుయా ఇక్కడ మనకు ప్రియుల మన మూడవ అధ్యాయం మందు మనం చూసినట్లయితే చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే నాలుగు వచ్చిన ఐదో వచ్చిన మందు నిశ్చయముగా ఇస్రాయలీలు చాలా దినములు రాజు లేకయు అధిపతి లేకయు బలి అర్పింపకయు ఉందురు దేవతా స్తంభమును కానీ ఏ ఫోదును కానీ గృహ దేవతలను కానీ ఉంచుకొనకుందురు తరువాత ఇస్రాయలీలు తిరిగి వచ్చి తమ దేవుడైన యహోవయద్దును తమ రాజైన దావీదునొద్దును విచారణ చేయుదురు ఈ దినముల అంతమందు వారు భయభక్తులు కలిగి యహో అనుగ్రహము నొందుటికాయ ఆయన అద్దుకు పోతురు దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి నీ జీవితంలో ఇందకడ మరి ప్రకటించినట్లుగా వాక్యానుసారంగా నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో నీ గృహంలో ఏవైతే విగ్రహాలుగా ఉన్నాయో డబ్బా పేరు ప్రఖ్యాతులు సాధించాలనేటువంటి కోరిక ఏదైతే నీకు ఒక విగ్రహంగా ఉందో దేవుడికి బదులుగా నీ జీవితంలో దేనికైతే ఒక ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చే వ్యక్తిగా ఉన్నావా అది ఒక విగ్రహం అని విడిచిపెట్టి అది ఒక గృహ దేవత లాంటి దాన్ని విడిచిపెట్టి దాన్ని నువ్వు గ్రహించి దాన్ని దాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ ప్లేస్లో ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నాయన మాటలను జీవం కలిగిన ఆయన మాటలను నువ్వు ఉంచుకుంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి అవుతావు నిజంగా మీరు గమనించండి ఒకసారి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా వేషే గనక ఆమె పట్ల తన భర్త ఒక ప్రవక్తగా ఉన్న హోషయ చూపిస్తున్న ప్రేమే కనుక అర్థం చేసుకున్నదైతే భర్తని పుట్టిన పిల్లల్ని విడిచిపెట్టి మరలా వ్యభిచారపు క్రియల్లోనికి వెళ్ళిద్దా వెళ్ళిద్దండి ఆలోచించండి ఖచ్చితంగా వెళ్ళదు ఆమె వెళ్ళింది అంటే కారణం ఏంటి మరలా పాపంలోనికి వెళ్ళిందంటే ఆమెకి ఏం అర్థం కాలేదంటే తన పట్ల తన భర్త చూపిస్తున్న ప్రేమ అర్థం కాలేదు భర్త తనకి ఇవ్వాలనుకుంటున్న విలువ అర్థం కాలేదు నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు దేవుని పరిశుద్ధమైన వాక్యం వింటున్నా నీవు నేను కూడా మన జీవితంలో ఇంకా మనం పాపాన్ని కలిగి పాపం చేస్తూ ఉంటే ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఇంకా దేవునికి ఇష్టం లేనివి దేవునికి ఆయాసకరమైనవి నీ జీవితంలో కనుక ఉంటే నువ్వు దేవుని ప్రేమను అర్థం చేసుకోనట్లే నిజంగా నువ్వు ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకుంటే నువ్వు దేవుని నామానికి అవమానం తెచ్చే పనులు చేయవు వాటిని విడిచిపెడతావు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ పిల్లలకు అర్థమైతే ఖచ్చితంగా వారు తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరే తీసుకొస్తారు కానీ తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా తప్పుడు పనులు చేసే వారి కుటుంబ పరువు తీయరు కట్టుకున్న భార్య ప్రేమ భర్తకు అర్థమైతే మరొక స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళడు తను భర్తకు భార్య ప్రేమ అర్థమైతే ఎలాగైతే మరో స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళడో భార్యకు కూడా భర్త ప్రేమ అర్థమైతే భర్త పడుతున్న ప్రయాస అర్థమైతే భర్తను మరొక వ్యక్తి ముందు చులకన చేసి మరొక వ్యక్తితో తను తప్పుడు జీవితం జీవించదు యువతి కాల సమయం ముందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ వాక్యమును వింటున్న నీవు నేను మనం అందరమును కూడా ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం పరిశీలన చేసుకుందాం ఎలాంటి స్థితిలో మనం ఉన్నాం దేవుని ప్రేమను అర్థం చేసుకుంటున్నామా లేదా మన దేవుడు మన కొరకు ఒక ప్రవక్తగా మనకు మన కొరకు ఒక ప్రధాన యాజకుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చిన వాడిగా ఉన్నాడని ఇక్కడ వేష ఎలాగైతే ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకోకుండా భర్తకు దూరంగా వెళ్ళిపోయిందో పాప జీవితానికి అలాగే నేటి దినాలలో అనేక మంది మన కుటుంబంలో ఉన్నవారు కూడా నిజమైన దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని సమాధిని మరణమును జయించి తిరిగి లేచిన దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని తెలిసి కూడా ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకోకుండా లోక సంబంధమైనటువంటి క్రియలతో లోక సంబంధమైన ఆచారాలతో పాపపు క్రియలతో జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటూ ఉంటే వారందరినీ బట్టి పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ ఏమని చెబుతుందో తెలుసా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వేష్యలుగా ఉన్నారు ఒకవేళ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా యువతి కాల సమయం ఉందో నేను నీవు మనం ఏదైనా విషయంలో దేవుణ్ణి కాకుండా ఆ ప్లేస్లో వేరొకరిని పెట్టి వేరే దానిని పెట్టి ఏదో నీ ఆంబిషనే కావచ్చు నీ గోలే కావచ్చు లేదా నీ స్టడీయే కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మై బీ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమూవ్ దోస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్ యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఇట్ విత్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్
then you need to place them in the hands of your god ni devuni hastallo pettal tarvata appudu neeku oka manchi bhavishyatana such a bright future you will have that time only my dear brother and sister until you replace your your heart with the presence of god you will not at all have a bright future in your life if you want to have a blessed future and bright future this is the time for you and me to repent and reconcile with your true almighty god who has died for you and me on the cross nee korku na korku pranam pettina a nijja devudaina sarvashikthu mundudaina yesu kristu tho samadhana padavalsina samayam idi maaru manasu pondavalsina samayam idi na priya sahodara sahodari neeku unnatamaina bhavishyathu kavalanukunte nuvu korukuntunnatuga nuvu unnatamaina sthitiki vellali anukunte mottamodatai antunnadu 91 kirtanalo annadu kada aina athadu nannu preminchuchunnadu ganaka nena thanni ఘనపరుస్తాను అంటున్నాడు ఆయన మొదటి నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించు దేవుని ప్రేమను అర్థం చేసుకో నీకు మొదటి భర్త యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు ఏసయ్యే నీకు ఒక మంచి స్నేహితుడిగా నీ కొరకు ఒక ప్రవక్తగా నీకు ఒక భర్తగా ఈ లోకంలో ఉన్నవాడు ఆయనేనని ఆయనకంటే నమ్మదగిన వాడు ఇంకెవరు లేరని నీవు నేను మనం ఉది కలమంది వాక్యాల ద్వారా అర్థం చేసుకుని ప్రభు కొరకు ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకుని ఆయన మహిమార్థమే జీవిద్దాం అట్టి విధంగా జీవించే బుద్ధి జ్ఞానములను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు మనందరికీ దయచేయను ఆమెన్ ఆచర్యమై నా ప్రేమ కల్వారిలోని ప్రేమ మరణము కంటే బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించని ప్రేమ మరణము కంటే బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించని ప్రేమ ఆచర్యమైన ప్రేమ పరమును వీడిన ప్రేమ ధరలు పాపిని వెదకిన ప్రేమ పరమును వీడిన ప్రేమ ధరలు పాపిని వెదకిన ప్రేమ నన్ను కరుణించి ఆధరించి సేదాదిచి నిత్య జీవామిచ్చి నన్ను కరుణించి ఆధరించి సేదాదిచ్చి నిత్య జీవామిచే ఆచర్యమైన ప్రేమ కల్వారిలోని ప్రేమ మరణము కంటే బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించని ప్రేమ ఆచర్యమైన ప్రేమ పావన యేసుని ప్రేమ సిలువలు పాపిని మోసిన ప్రేమ పావన యేసుని ప్రేమ సిలువలు పాపిని మోసిన ప్రేమ నాకై మరణించి జీవామిచ్చి జయామిచ్చి తన మహిమానిచ్చే నాకై మరణించి జీవామిచ్చి జయామిచ్చి తన మహిమానిచ్చే ఆచర్యమైన ప్రేమ కల్వారిలోని ప్రేమ నా స్థితి చూచిన ప్రేమ నాపై జాలిని చూపిన ప్రేమ నా స్థితి చూచిన ప్రేమ నాపై జాలిని చూపిన ప్రేమ నాకై పరుగెత్తి కౌగాలించి ముద్దడి కన్నిటిని తుడిచే నాకై పరుగెత్తి కౌగాలించి ముద్దడి కన్నిటిని తుడిచే ఆచర్యమైన ప్రేమ కల్వారిలోని ప్రేమ మరణము కంటే బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించని ప్రేమ 
ఆచర్యమై న ప్రేమ శ్రమలు సహించిన ప్రేమ నాకై శాపము నోచిన ప్రేమ శ్రమలు సహించిన ప్రేమ నాకై శాపము నోచిన ప్రేమ విడనాడని ప్రేమది ఎన్నడు ఎడబాయదు విడనాడని ప్రేమది ఎన్నడు ఎడబాయదు ఆచర్యమైన ప్రేమ కల్వరిలోని ప్రేమ మరణము కంటే బలమైన ప్రేమది నన్ను జయించని ప్రేమ ఆచర్యమైన ప్రేమ హలలుయా